может хоть раз здесь случиться что-то интересное. Освальд, пора! Трап, типа, или, или Бонни. ХЗ. ХЗ, если честно. А больше некуда пойти. Поначалу пицца казалась вкусной, но хочется чего-то нового. Да будет тебе, о, спицерия Джеффа далеко не самое худшее место. Каждый день лета похож на предыдущий. Я прихожу, беру пиццу, несколько часов глазею на желтые стены, покрытые жиром, потом жду, пока ты меня не заберешь. В чем тут веселье? Я же уже... Я уже даже рад, что завтра вернусь в школу, потому что приходить сюда было только по выходным. Прости, сын. Я знаю, что никому не хочется проводить свое свободное время в захудалой пиццерии, но это все, что у нас есть. Это все, что мы можем себе позволить. Ты же знаешь, что после закрытия фабрики у нас проблемы с деньгами, когда я устроюсь на полную ставку в магазин. Если этот магазин вообще не загнется раньше, в этом городе все либо загибается, либо уже мертво. И никогда не знаю, что станет следующим. Почему мы не можем просто поехать в соседний город, где все еще живо? Там тебе все мои друзья, поездка недолгая, бабушка переживет. Поездка не вариант, если только хрупкие бабушкины кости не окрепнут за ночь. Может, мы просто укатаем бабушку в пупырку? <смех> Если бы все было так просто. Даже великая мощь пупырки не сделает бабку сильнее. А тут ничего не изменишь. Кстати, об изменениях. Готов поспорить, что тот опоссум все еще лежит на углу светофора. Думаешь? Давай заключи парень. Если та тварь еще там, смея дополнительно дора на еще кусочек пиццы. Идет. Да. Он выиграл. Он выиграл. Все еще там. Все еще там. Все, ладно, у вас. Да, понятно. Куда уж хуже. Вот это правильно. Так. Что я за отец такой, что не могу порадовать его, не говоря уже о том, чтобы купить ему что-то помимо пиццы. Прости, что все так случилось, Освальд. Волшебник ты наш страны, Ос. Пап, мы опять опоздали. Помнишь, как раньше это было самым крутым местом? А то, мои родители постоянно возили меня сюда. Я до сих пор помню, как играла в бассейне с шариками и заразилась лишаем. Фу, видимо, поэтому здесь все еще ограждение. Ну и потому что ты, ну знаешь. Хм, секретный бассейн с шариками. Это уже интересно, не так ли? Всем привет, ребят. Костелло здесь и... Пафнафим немножечко. Это Фнаф Into the Pit. Игра, которая, насколько я понял, она приурочена к десятилетию франшизы, потому что именно 8 августа 2014 года вышла первая Фнаф. Хотя я с Фнафом познакомился совершенно случайно. И то э, благодаря летсплейщику одному, Марк Плайеру. Потом я с другом поделился насчет этой игры. И вот честно признаюсь, на тот момент я даже не знал насчет того, что рано или поздно эта игра возраст, возрастет до таких вот масштабов. Что у нее будет несколько частей, что у нее будет огромная фан что я буду снимать на, на канале ролики, пусть и не на все части ФНАФ. То есть я на первой части играл, но там лишь только для того, чтобы э, просто... А что, я не могу... В смысле... А что, если нет кнопки паузы или кнопка паузы, если это... Кнопка паузы только через, через карту, ничего себе. Вот. Не знал, в общем, что вот так вот будет, но... Так, не, не, про, это, не про эту фразу хотел сказать. Я хотел сказать по поводу э, ФНАФов, что на канале у меня существует только три ФНАФа, получается. Первая часть, которую я проиграл еще только для того, чтобы хоть как-то развить мой э, тогда еще э, начинающий канал. 
То есть, когда я еще только рос по просмотрам, по подписчикам. И получается еще, ну, вот в эту части играю. И плюсом еще Security Breach. Которую я рано или поздно все же допройду его, потому что я забросил прохождение. Но игра у меня еще осталась. И, по крайней мере, я знаю, где я остановился. Поэтому рано или поздно мы к этому еще вернемся. И вернемся еще, по-моему, к DLC, который называется uh, Security Breach. Нет, Security Breach это, это называется сама часть. А есть еще Security Breach Ruin. Вот, да, в котором uh, мертвые аниматроники внезапно ожили. В общем, как-то так, ребят. И вот у нас Into the Pit. Я не знаю, первая ли это в истории игра, которая является 2D-платформером. Вот не знаю, ей-богу. И можно ли считать FNAF World 2D-игрой? Вот ей-богу. Не знаю. Вот прям вот не знаю, не знаю. Вот. Знаю только ли что, что очень странный сюжет у этой части, он такой... Иссякайнутый сюжет. Потому что э, я прочитал сюжет перед игрой. И в чем заключается суть? Главный герой, оказавшись в бассейне с шариками. Очень сильно напоминающий бассейн с э, Сандропом и Мундропом из Security Bridge. Он попадает в 1987 год. В год открытия э, Фредди Фасбер Пицца. Как-то так. То есть, как вам такая оригинальная идея иссякая? Вот. Я выбрал, кстати, в игре существует два уровня сложности. И я не знаю, второй он ли является ли хардкорным или нет. Но если он является хардкорным, я поставил на все. Ребят, просто знайте, я поставил на все, получается. Если второй уровень является не средним, а именно хардкорным. То знайте, я поставил на все. Вообще. Бесплатная доливка, только воды. Жаль, что не апельсиновые газировки. А почему не яблочный сок? Тебе не нравится яблочный сок? Да ну. Так, я могу бегать, отлично. Но бегать я могу, удерживая shift. Это немного э, неудобно, если честно. Заперто. Дверь заперта. Так, а если пойти в ту сторону, что будет? А здесь дверь открыта. Окей, давай посмотрим. Так, здесь продавщица. Джефф это мы. Или нет? Джефф это продавец. Мы же Освальд. Мы же Оз. А, хочешь еще кусочек сырной пиццы и апельсиновую газировку? Не сейчас, я просто изучаю местность. Что ж, удачи. Здесь не на что смотреть, кроме как на пыльных зайцев и паутину. Не думаю, что они кусаются. Пыльные зайцы, в смысле? Нет, тарантулы. Джефф, они совершенно точно кусаются. Ой, тогда удачи. Это он так говорит? Или что? Похоже, сегодняшнее предложение для дня это кусочек пиццы и напиток за полтора доллара. Впрочем, и в каждый... Как и в каждый другой день. Ну да. Так, здесь есть вентиляция. Здесь даже нет никаких интересных вкусов. Я могу выйти отсюда, да ну... Джефф спится, ну-ка. Я обещал отцу, что буду здесь, пока он меня не заберет. Так, здесь я больше ничего не могу притрагиваться. Давай пойдем сюда. Здесь заперта. Начинается. Это на карте вообще хоть как-то обозначается? Да, на карте это обозначается. Отлично. Все, супер. Тогда мы хоть будем знать, что закрыто, а что открыто. Отлично, это меня радует. Я не знаю, ребят, почему в этой игре в левом верхнем углу есть кнопка отзывов. Я не знаю, зачем это нужно. То есть это, насколько я понял, это нужно только для того, чтобы связываться с разработчиками об ошибках, о багах. Но, блин, почему ее нельзя убрать и оставить только в главном меню? Может, я, может, я что-то забыл, может, я что-то не понимаю и так далее. Давай больше не будем разговаривать об этом отвратительном бассейне из шариков. Отвратительно. А вот главный герой считает иначе. Employees only. Это две заперта. Ну, естественно. Ну, естественно, естественно. Так, что еще здесь есть? 
Э, я не нажимал на Е. Ого. Он и вправду существует. Выглядит немного мерзко, но интересно. Что будет делать отец, если я спрячусь и пропаду на некоторое время? Может так он поймет, что не стоит оставлять меня одного в таком стрёмном месте на весь день? А если я вернусь обратно? Подожди, я хочу вернуться обратно и посмотреть на сцену. Не знаю, зачем здесь сцена, ведь тут никогда не, не выступали никакие группы. Какие-то звуки такие жуткие издают. Это что, наш главный герой такие звуки жуткие издают? Такие дребезжащие очень. О, шарики, кстати, ката катаются, когда я, когда я хожу круто. Прикольно. Не использовать. А что? Вон они, аниматроники. Вон они, Бонни, Чика, Фредди. Здесь, похоже, кого-то закрасили. Интересно, что? Интересно, что? Ёпперный театр паук! Первый скример, молодцы, молодцы. Молодцы, это, это что, маска этого? Микки Мауса, что ли? Ну, похоже. Do not use. А мы используем, она похер. Надеюсь, что не подцеплю здесь конъюнктивит. Или коронавирус. Бассейн! И мы словно... Какого? И мы словно... Этот, как он называется, главный герой из фильма «Паранормальное явление». Я не помню, какая часть. Про какого-то мексиканца вроде как. Вот. Мы словно тот главный герой перемещаемся в прошлое. Через вот такой вот портал. То есть... Как вам такой, ребят, Исикай? Хотя вообще вот этот Исикай, он мне очень напоминает другой Исикай. Холоп называется. Только там главный герой помеща... перемещался с помощью трубы аквапарка. Или, по-моему, не через трубу аква... Да, по-моему, через трубу аквапарка, но при этом он окунался в воду. Еще, кстати, один Исикай вспоминается. Мы из будущего, в котором главный герой, они перемещались с помощью обычного озера. Где они ныряли и перемещались во времена Второй мировой войны. В общем, ребят, вот так вот. Мы переместились в ту самую злосчастную пиццерию. Папа сказал, что мы можем по -по поедем смотреть кино. Офигеть, а что вы будете смотреть? Не знаю, что-то про людей, которые охотятся на привидений. Э -э, не помню название. А -а -а. Понятно, понятно. Авторская правая шиза. Я понял. А я видел этот фильм на той неделе. Следи за слизью. Охотники за поведениями. Госбастерс. Ой. Шиза авторского права. Что тут могу сказать. Эти персонажи похожи на тех, которых я рисовал. Ну, может быть, это специально сделано для того, чтобы просто была отсылка и так далее. То есть, напрямую, напрямую не говорить. И говоря отсылки, это же все равно круто. Так что шиза, которую я говорю, здесь ни при чем. Это место шикарное. Хочу остаться здесь навсегда. Ну, пятеро детей или четверо здесь определенно останутся. Определенно. А это что такое? Это диван или что это такое? О, тут весело, тут рио весело. А главный герой похер абсолютно. Мама сказала, что нельзя танцевать после стойки кусков съеденной пиццы. Но это же все же вечеринка. Что может случиться? Действительно, что может случиться? Никакой Голден Фредди не съест какого-нибудь ребенка. А, ну или это. И стоит немного посидеть. Но при этом он дальше танцует. Ладно. Вот они. Вот они наши аниматроники. Вот они. А, а я что, не могу? Так, нет, смотри, я могу... Что-то узнать об аниматрониках и узнать о детей. Ну-ка, про детей узнать что. Бонни лучший, как думаешь, он принимает заявки? Чьи? На вступление в группу. Слушай, что-то чересчур подвижны эти аниматроники, если сравнивать с предыдущими частями, в которых они так э, очень скованно двигались и разговаривали очень скованно. Такое ощущение, что это не аниматроники, это какие-то люди в костюмах. Просто они такие неестественные движения делают, которые аниматроники, ну, ни за что не сделают. Бурый медведь, розовый кролик и какая-то птичка. Фредди, Бонни и Чика. Жутко, но всем, похоже, нравится. Да и тебе тоже. 
так, если что. Так, что, я хочу погубить. Говорят, в зале игровых автоматов появилась новая игра. Нужно сходить посмотреть, наверное, классная. Наверное, речь идет про принцессу, наверное, игра, которая из э, Security Bridge. Я наберу очков больше, чем кто-либо еще. А я уже. 25 центов за конфету? Я же могу жить на конфетах всю жизнь. Маме только это не нравится. Так, что еще? Ой. Эй, чувак, крутой шмот. Никогда не видел такой прикид. Действительно, ведь я же из будущего. Эм, спасибо. Мне нравится твоя футболка. Будущее прошлого. Это мой любимый старый фильм. Назад в будущее. Старый? О чем ты? Он вышел всего три недели назад. Забей, он просто прикалывается. Меня зовут Майк. А это Чип. Как тебя зовут? Меня зовут Освальд. Освальд. Как волшебника? Из страны Ос. Волшебника? Из страны Ос. Нет. Главное, как страну Ос цитировать. Это можно. Как охотника за привидениями и э, назад в будущее, так это мы не хотим. Ну ладно, это уж я так чисто придираюсь. Непонятно зачем. Это просто отсылки такие. Ну, захотел так автор процитировать. Что такое? Думаю, оттуда они взяли мое имя. Ос. Мои родители меня называют Ос. Да, смотрел этот фильм. Почему мы не видели тебя раньше, Ос? Ну, может быть, наверное, может быть, это просто дети, поэтому они не знают, как называется этот фильм. Надо, надо. Хотя, как они могут не знать? Я... Это хороший вопрос. А, ты забавный. Новеньким быть неплохо, Ос. Благодаря новой фабрике в город съезжаются новые люди. Новой? Абсолютно новый. Мой отец работает там. Отец Майка тоже. Уверен, твой отец тоже туда устроился. Что? Но... Чип, слушай, ты совсем загрузил новенького. Дай ему освоиться. Ос, хочешь поиграть вместе в пиццароллер? Звучит интересно, но не думаю, что мне и место именно здесь. А где же тогда? Опа. Да ладно тебе, я хочу поболтать еще с тобой о фильмах. Решено. Пошли с нами в зал игровых автоматов. Не понимаю, что происходит, но думаю, я могу немного потусить здесь. Лучше, чем прятаться в этом мерзком бассейне. Да и немного во столько... Да и не при... непонятно, во сколько приедет отец. Чувак, там, где ты оказался, твой отец, он вообще не знает о том, что ты вообще родился. Я тебе так скажу. То есть, это как назад в будущее 2, в котором... Мать встречается со своей матерью, когда она еще была школьницей, студенткой, комсомолкой, спортсменкой. Нужно больше жетонов, мы потерялись в бассейне с шариками. Так, а этот что за... этот что жрет? Ну-ка, я могу поговорить с ним? Нет, поговорить с ним не могу. Это закрыта дверь опять теперь там. Так, с этими ребятами я поговорить тоже не могу. Но что могу бы зайти в дверь в катон Спрингтрап. Не, подожди пока. Пицца, 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 пицца. Кстати говоря, из этих ресторанов, которые... Little, little, little Caesar, в котором Москва говорит, пицца, пицца. Не бегать, не кричать, не пукать, не вздыхать. Ого, пицца очень даже ничего. А где зал игровых автоматов? Этот ребенок ест пиццу со вкусом макарон с кетчупом. Фу! Я всегда была за развитие кусков пиццы, но это уже перебор. Видимо, тебе никогда не попадалась пицца с ананасами. Ананас в пицце? О боже! Ну да, есть и такое, прикинь. Как думаешь, Фокси скоро вернется? Я скучаю по нему. А он, по-моему, вот за этими шторами. Кто знает, если бы я мог исходить все моря и океаны, никогда бы не вернулся. Но что насчет всей этой морской соли? Разве сама мысль об этом не заставляет тебя судорожно чесаться? Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть соленым морским лисом, укрепляет характер. А что насчет э, соленым морским коньком? Так, не подожди, а если я сюда пойду, где был э, спрингтрап или типа того... Потому что там ну, явно был спринг-трап. Я более чем уверен. Ну да ладно. Так, вывеска. 
купон на пиратскую вечеринку Фокси. Это мы приобрели сейчас или что? Забронируйте комнату для вашей следующей вечеринки. Бесплатно официальный торт Фредди Фазбера при каждом бронировании. Ладно. Забронируйте комнату для вашей следующей вечеринки. Бесплатно... А, ну это я читал. Фредди? Кто такой Фредди? Фредди Крюгер, блин. Вот твой Фредди. Вот он. Автомат. Газировка со вкусом пиццы? Даже не хочу представлять ее на вкус. Чувак, ты бы знал чипсы со вкусом малины. Нужно осмотреться. Тут, кстати, есть вентиляция. Можно бы потом как-нибудь в нее залезть. Ладно, пойдем в игровые автоматы. Тикет Итер. Интересно, сколько потребуется билета, чтобы получить купон? Стоп! Это же зал, в котором или нет? Нет, это не тот зал. Нет, 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 это не тот зал. Это я перепутал зал. Ос, ты когда-нибудь играл в пиццароллер? Нет, но я видел что-то похожее. Это самая последняя лучшая модель от Фасбера, так что я не удивлен. У нас тут эксклюзив. А что за Фасбер? Ха, чувак, не знаю, да Фасбери. Ты как с другой планеты. Я тебе больше скажу с другого времени. Вот, бери шар, и мы покажем тебе, как играть. Сначала ты будешь против меня, а я буду поддаваться. Может быть. Я хотел смотреть еще локацию. Итак, задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков, запуская шары в кольца. Хорошо. А в конце есть рампа, которая запускает твой шар, так что нужно управлять скоростью. Музыка похожа как Living Tomb Stone FNAF. Тема FNAF. Зацени. Это кто? Это я? Нет, не я. Это не я управляю. Вы пендрежни. Ос, попробуй. Давай. А, на побед. Ну-ка. Ща. Сука! Неудача. Моя очередь. Давай. Он меня выиграет, козел. Да ты хорош в этом. Еще бы. Майк, лучше в городе. Даже слишком хорош, на мой взгляд. Не то, чтобы я прям старался. Я просто застрял здесь на все лето. А я застрял здесь навсегда. Пока мои родители работают. Но как только мы вернемся все в школу, я потеряю навыки. Ну-ка. Ну, 40, ну неплохо. Вот так. Мы что, по очереди будем? Школу? Ты тоже ходишь в школу Вестбурга? Конечно, здесь только она есть. А что, здесь какой-то выбор? Блин, сука. Ладно, погнали. Блин, он меня выиграет. Слышал, что у нас будет новая учительница в этом году. Кажется, зовут ее мисс Мичем. О, последний шар, постарайся. А что стараться, я проиграл. Стараться тут незачем. Я на 200 очков просрал. На 200. Ха, все еще не побежденный. Чувак, ты мог бы полегче с новеньким. Зато в следующий раз у него будет мотивация стать лучше. Смотрел это место. Как насчет игры в салки вместо этого? Давай. Так мы сможем показать это место Юзу. Да, давайте. Круто, я начну. Готов все убегать. Не попа... В смысле? Не попасться. А куда? Кому не попасться? Пора убегать. Я даже дам тебе фору. Я хочу убежать обратно. Ой. Нихера себе. Так, это не я, если что. В смысле? Я не знаю, что случилось. Я начал бежать, он почему-то остановился там, где Фокси. Поймал. Молодец. И что? Сегодня здесь много людей. Похоже, мне не убежать от тебя, Чип. Возможно, ты прав. Все хотят наиграться до школы. Хм. Может, тогда поиграем в прятки? Вот в этом я хорош. Давай. И чё? Найти, куда спрятаться. Я знаю, куда. Вот сюда. Я хочу вернуться обратно, посмотреть, что там происходит еще. 
Все, давай посмотрим. Так, шарик я поиграть не смог. Здесь написано, что мне нужен игровой жетон для игры. Интересно, где его можно найти? Отец рассказывал, что в моем возрасте обожал эту игру. Выглядит действительно забавно. Ого, это GGY побил рекорд. Этот GGY побил во всех играх. Должно быть он действительно хорош. Здесь написано, что мне нужен игровой жетон для игры. Но это я уже понял. А его случаем, кстати, вот этого рекордсмена не зовут Билли Митчелл. Это не выглядит настолько весело, как остальное. Разве не круто, если бы в твоей пицце был гамбургер? Кстати, почему бы нет? Просто представь, вся вкуснота гамбургера в плоском виде. Но зачем? Ты когда-нибудь пытался удержать огромный бургер одной рукой, играя другой в автоматы? Да. Это невозможно. Почему? Все внутренности выпадают. В смысле? Но мы... Но ты можешь удержать кусок пиццы в одной руке. Хм. Думаю, в этом есть смысл. Нет, чувак. Можно хоть так, хоть так. Неважно. О! Мерч. Если бы у меня был купон, то я бы обменял его на призы. Такое ретро. Отец рассказал, что в этом возрасте... А я тут уже говорил. А это тоже? Это тоже, да. Есть что? Напоминает эти пазлы с перемещением. Какие пазлы с перемещением? Ничего не понимаю. Ладно. Давай пойдем сюда, что здесь. Йо. В этих подарках нет ничего. Надеюсь, что это просто декорации. Иначе какой-нибудь ребенок получит худший подарок на этот день рождения. Костюм Фредди, кстати. Январь 85-го. Так, стоп. А почему 85-го, если должен быть 87-й? Пустой костюм. Уверен, они, они никогда не будут тут смотреть. Вот мы и нашли. Ща, подожди пока. Спрятаться в костюм. Подожди. Вентиляция. Дверь. Ну-ка, а дверь чё? Дверь закрыта. Что-то мешает. Hungry? Order now. Это слишком очевидно. Место для праток. Майк точно меня найдет. Он будет в вентиляцию лазить. Ладно. А здесь что? Заперта дверь. Ну, давай прятаться. Как в этот. Как один спрятался в, в Спрингтрапа. Июнь 85-го? Прямо как в том фильме. Опять назад в будущее. Я слышу шаги. Надо спрятаться. Это если что, не я. Двигался. Панорамная камера. Чего? А, я могу вот так двигать. А, и все, больше ничего не могу делать. Вот он. Индикатор показывает, сколько шума вы издаете. Видите себя тихо. Спасибо. Надеюсь, мат не слышал. Сначала нужно спрятаться. Блин, он сейчас справится в тот же самый костюм. Блин. Я вообще туда хотел спрятаться. Ну ладно. А почему они, кстати, босик... А, это ботинки, я думал, они босиком ходят. Неплохо, но я тебя слышу, Чип. Ну вот, сучка. Ладно. Ну и ладно, ты уже нашел Оза. Пока нет, он не шумит, в отличие от тебя. Что ж, может я его найду первым? Они никогда не найдут меня. Опа. Спокойно. Спринг-трап! В смысле? А, это содержит дыхание. О! Охренеть! Что это еще такое было? Хорошо, что меня не заметил. Видимо, здесь лучше не находиться. Что происходит? Тот самый день. Укус. Правда, 85, а не 87. Ну да ладно. Скорее, хватай детей! Нихера ты схватил. Эй, здесь кто-нибудь есть? Чип? Майк? А почему не Дейл? Черт! Нет смысла кричать. Слишком много кричат вместе со мной. Где они? 
Может, они знают, что происходит? Так, вентиляцию я зарезать не могу. Ну-ка, дверь открыть. Что-то мешает. Так, ну, в общем, видим вот этот индикатор шума. Не поддается. Сейчас в последнее время многие игры используют индикатор шума. Например, Supernatural есть игра такая. В которой, чтобы спрятаться от, от аниматроника, нужно... Так, а если вот сюда идти? Не поддается тоже. А как он меня услышит, если сейчас вокруг дитя рук? Он же меня сейчас никак не услышал. Ну-ка, э, тикет. Да ты беги. Че ты дебильничаешь? Давай. Мне теперь стоит просто уйти. Ну, вообще-то да, чувак, тебе стоит просто уйти, но нет. <смех> Нужно искать Майка и Чипа, зачем? Ну, дебил, сходи, ну ладно Ну, нихера себе, сколько детей Спокойно Напись гласит, ушел в пиратство, скоро буду Без понятия, что это значит, но за плюсами смотреть не буду Там, это, там бор, это как это зовут Так, здесь я могу прятаться, супер Отлично Так, есть радио Радио, с радио я ничего не могу делать. Есть меню, меню не надо. Здесь я могу прятаться. Здесь что? Да, здесь дверь открывается. Ну-ка. Привет. Блин, он что, меня нашел? Да ладно. А что не нападаешь? Чё, который на меня решил не нападать. Он просит меня следовать за ним. Может, у них... Следовать за существом. За спринктрап. Чего? Кстати, эти фигурки из тарелок из первой части. Мама. Тихо, подожди. А если я вернусь назад? Нельзя. Ладно, окей. Не, подожди, я не хочу следовать за ним, я хочу посмотреть, что здесь есть. Может быть, чтобы кто-то не съел за две пиццы, выбегая отсюда жутковат, ладно. Здесь я могу прятаться. Здесь эти коробочки всякие. Вентиляция, почему-то, кстати, прятаться не умею. А я где? В смысле две заперта? Блин! Нет! А куда? Загнал меня в угол, сволочь! Но это было круто. Вау. Это... Давай еще. А я же хотел вообще изначально сюда ведь зайти, блин. Это, оказывается, нет. А в косту? А, вот что за шум был. Подожди, а если бы я спрятался вот в этом, вот в этом столе, он бы меня нашел, интересно узнать? А что я бегать не могу? Я, вот, я бегать не могу. Но я не ожидал, что здесь будут еще квиктайм ивенты. Это прикольно. Короче, он убил. И Майка, и всех остальных. Ну-ка, если я спрячусь, он меня найдет? Прячься, дебил. Ну-ка. Где он? Вот он. Ну-ка. Опять сейчас надо не дышать. Я найду тебя. Он ушел. Нужно выбираться отсюда. Надеюсь, что типа Майк в порядке. Чего? 
мне что-то подсказывает, что чип и майк... Кстати, сейчас индикатор этого звука. Мне что-то подсказывает, что чип и майк находятся там же, где и все остальные. Че, я не могу зайти? Так, здесь, видимо, стена, я понял. Сбежать. Еще понимать, куда. Главное, там они в тройке такие танцуют. И похер вообще, что происходит. Ладно. Ладно, ладно. Но я так понимаю, нужно будет потом прятаться в том числе и от них, да? Нет, они танцуют, им похер. То есть, получается, что, здесь всего один, что ли, аниматроник будет всего? Блин, ну я думал, что будет, ну, немного повеселее, если было бы побольше аниматроников. То есть, чтобы все были задействованы. Но в итоге задействован один. Да где я тебе найду этого чипа, блин? А магнитофон зачем нужен? Чтобы можно было кого-то напугать или что? Я не нажимал опять же, если что. Да где... А куда? Вот сюда что ли? Да здесь все двери закрыты. В одну дверь я не могу попасть, потому что там это... Здесь все закрыты. Но я могу поизучать, кстати. Что это? Я поставил сюда еще одну фигурку. Это мне ничего не дало, ну да ладно. Это я уже читал. Здесь подарки и дверь. Короче, я не могу ни одну дверь открыть. А сюда не могу зайти. Блин, почему меня игра обманывает? Я, я не хотел сюда идти. по звуку куда он сейчас пойдет капец ну-ка короче двери открывать не обязательно <связь> Еб твою мать Капец. Я уже третий раз прятусь за этим столом. Короче, я понял. Когда дверь начинает дергаться, там находится аниматроник. Туда нельзя идти. Куда идти тогда? Он сейчас меня найдет. Он очень так хорошо стоит у стола. Куда он пойдет? В ту дверь? Хоть в ту дверь, спасибо. А чё за... А чё сейчас происходит? Ё-моё! А может он потому что... А может... а может это потому что он меня слышит? Как я хожу? Сбежать? Куда? Куда? Вопрос. Куда? А это что? Это я... Это я читал. Это не надо. Подожди. Мне же надо понимать, куда я должен прятаться. Куда? Я же не понимаю, куда мне надо идти прятаться. Везде запертая дверь. Здесь что, только одна дверь открыта, что ли? Да неужели? Он что, опять здесь? здесь. Так, и чё? Я вернулся обратно в будущее? Я вернулся обратно в будущее. В свое родное, настоящее, вернее. Вот он! Мой отец. О, Спальт, о чем ты только думал, прячусь в этом мерзком старье? Ты не слышал, как тебя зовут? Как я тебя зову? Охренеть. Вот и минус отец. Но мы отца все же вытащили.
Папа, ты в порядке? Судя по его глазам, нет. Доброй ночи, ребята. Стоп, Джефф, мне кажется, ш с папой что-то случилось. Хм. Да он вроде в порядке. Ты, видимо, просто пыли нанюхался. Отправляйся домой и отдохни. Подожди. В него селился спектрап. Дом Освальда. Ночь первая. Опа! Что ты сделал с моим отцом? Куда ты меня везешь? Как... Как ты вообще умеешь водить автомобиль? Вау. <смех> Спектра, мой отец, мой дом, откуда он знает, где я живу? <смех> Что происходит? <смех> Кошак. Господи, я... Я просто пойду спать в свою комнату, хорошо? И сейчас будет четвертый ФНАФ, я так понимаю, да? Нужно будет эти открывать, закрывать. Что происходит? Что мне делать? О, позову маму. Может, она знает, что делать? Папа всегда оставляет свой мобильный дома. Уверен, он в его комнате. Позвонить маме. Так, опять появился индикатор шума. Но я могу теперь прятаться в кровати. Сейчас есть вещи поважнее домашнего задания. Есть такое, есть такое. Блин, слушай, офигенная часть. Мне она нравится, правда. Отец купил мне эту лавовую лампу на гаражной распродаже. В ротодухе, но... Мне нравится. Мне тоже. Хотя надо с этим поаккуратнее. Годзилла, кстати. Годзилла. Ладно. Какой-то какой череп. Так, а чё? Вентилятор. Лето закончилось, так что этот вентилятор больше не нужен. Ну, у нас оно еще не шибко закончилось. А может я вентилятор включу зря? Так, это этот. Это... Я понял, что это такое. Но вот этот звук мне он не нравится, если честно. А можно выключить вентилятор? Вентилятор выключен, нахер. Спасибо. Пойдем. Если бы это существо стояло здесь, в отражении, был бы виден кролик. Или все же папа. Давай вот в эту дверь. Или это моя кра... спальня? Нет. Это какая-то гостиная, типа того. У меня есть карта? Карта есть. Чердак этот. Our house. Ладно. Так, много номеров. Видимо, это телефонная книга. Чердак. О, прикол. Паук. Мама уга. Чего вам меня здесь младенцем, чтобы я уснул? Так. Так, здесь я могу спрятаться. Хорошо. Так, это... О, кукла. Это Поппи Плейтайм. Наверное, издает много шума. Лучше не трогать. Лишний раз. Телевизор? Нет, не телевизор. Ладно, окей. Так, и чё? И все что ли? Я когда, короче, открываю, закрываю чердак, я шум почему-то не издаю. Ну ладно, пылесос. Наверное, издает много шума. Это, знаете, это как отвлекающий маневр. Я понял, для чего это нужно. Август. Здесь мы храним настольные игры, в которые играем, когда собираемся вместе. Раньше мы выбирались куда-то, но теперь просто играем на столке дома. Ладно, год все еще тот же. Спасибо, календарь. Ну-ка, тихо. Че ты орешь? Наверное, издает много шума. Ты че орешь? Ты че прекрати? Изысканная посуда, которую мы используем только по праздникам. 
так, а здесь я могу спрятаться. А прикинь, короче, если в этой игре будут потом какие-нибудь такие, знаете, фейковые ловушки, что вот я спрячусь куда-то, а там будет э, какой-нибудь аниматроник. Или марионетка, или того хуже. Так, телефон. Подожди. Холодильник. Это мамин номер. Номер мамы. Поставить инвентарь. Не могу, почему поставить инвентарь? Я не хочу. Сдает много шума. Мама готовит лучше бекон. Всегда спрашивает меня, не хочу ли я добавки. Мое личное правило, никогда не отказывайся от дополнительного бекона. Мусорка. Кошачий корм. Это хз что-то такое. Так. Это шкаф. Это это. Да подожди ты. Нашел батарейку для фонаря в этом шкафу. Ага. Супер. А почему когда подбираю вещи, я такие что, звуки издаю? Так, это светильник, это не телефон. Так, куда тебе это? Давай, наверное, сюда пойдем. Блин, такое ощущение, знаете, словно я играю в какой-то этот... Uh, Neverending Nightmares. Больше это сейчас напоминает. Или этот... Distant. Который я играл в две части. Мама, храни здесь медицинский халат. Это она оставила эту батарейку здесь? Еще батарейка. У, хорош. Так, прятаться. Швейная машинка из Дэд Шум. Э, а я вернулся обратно, в смысле? Ладно, давай сюда. Так, он спит. Вместо отца. Он дрыхнет. И чё? Я видел мобильное отца на тумбочке. Но сначала мне нужно найти способ прогнать это существо. Возможно, я напугаю его шумом. А сейчас? Сюда. И что сейчас подкрывать? А что это даст? Мне нужно... Подожди, вот сейчас я выйду. Он там будет? Так, он идет. Так, он ушел куда-то в другую комнату. Окей, ну-ка. А мне нужно было вот сюда. Отлично. Так, пока он не вернулся, давай посмотрим. Здесь много одежды. Здесь я могу прятаться под кроватью. Мобильник. Подожди, может, еще что-нибудь найду? Может, батарейки найду? Фотография моей мамы. Папа и папа из на Хэллоуин. Бабушка со мной на руках, когда я был младенцем. Телефон. Открыть инвентарь на И. Открыть э, телефон. Навигация. Контакты. Ничего себе. А, а как? Выбрать, закрыть звонок. Не понял. Один. Два, три, шесть, ноль. Я не понимаю. Подожди, отменить. Вот. Закрыть, выбрать... А я не знаю номер телефона. Набрать номер мамы. А какой? А телефонная книжка где? А я не помню, где телефонная книжка находится. А я не помню, где телефонная книжка находится. А на чердаке находится? По-моему, нет. Блин! Я сейчас думал провернуть трюк, типа, э, зайти в дверь специально, пока он там пугает, там, и так далее. У игры с чекпоинта. Супер. Так, мне надо сейчас понимать номер мамы. Подожди, номер телефона. А где, ну, а где телефон и книжка? Подожди, я что-то не могу понять. Мне даже рано еще пока... Это звонить. А дверь дрожит? Дверь не дрожит. Подожди, дверь не дрожит. Значит, там... Никого вроде не должно быть. Раз дверь не дрожит. Вот телефонная книжка. Сантехник. Сантехник, механик. Эти номера вообще актуальны? Номер мамы ищи, дебил. Ладно. Четыре пятерки, триста двадцать пять. Ну давай, попробуем. Где телефон? Давай в чердак залезем. 
всякий случай. Он сюда все равно не пойдет. Давай. Телефон. Давай. 5, 5, 5, 5. 325. А звонить. Enter. Вы дозвонились до дружелюбного сантехника по соседству. Где у вас утечка? Вы, вы можете помочь мне, мой отец? А можешь больше ничего не говорить? Твой старик папа попытался починить трубы и сделал только хуже, да? Что ж, пусть перезвонит мне, и я починю все приятия по рукам. Стойте, дело не в этом. Так, а какой еще был этот самый... Э -э как он называется? Подожди. Тройка. Записи. Вот еще. Пять, пять. Так, три пятерки, две двойки, се... две семерки. Три пятерки, две двойки, семерки. Так, давай. Так, номер мамы. Блин, номер мамы, чет. Я что-то его не заметил. Три пятерки. Четыре пятерки. 683, давай. 4 пятерки, 683. Звони. Какое эхо главное, когда звонишь. Алло. Мам, мам, это срочно. Что происходит? Отец, с ним что-то не так. Хорошо, скоро буду. Нифига. В смысле встретить маму? Я могу только спрятаться. Он здесь. Он здесь. Предлогнуть паучков. Ф. А. Б. Так, он меня не слышит. Мини-игры, короче, когда ты прячешься где-то. Круто. Видишь, вылазить? Нет. Нет. Все, вылезай. Должно быть мама. Он сейчас ее убьет. Я почему-то более чем уверен. Он сейчас ее убьет. Что, идем? Идем. Не дико стрёмно, ребят. Но в то же самое время мне очень интересно на это все глядеть. Зеркало. Если бы существовал, если бы существо стояло здесь в отражении, был бы виден кролик или все же папа? Где бы кто бы был виден. Важно понимать одно. Это писец. Это писец полный. Встретить маму. Еще понимать, где. А здесь? Здесь ничего не происходит. Ладно. Давай сюда. Кладовка. Здесь вообще ни разу не был. О, батарейка. Отлично. Старые пыльные коробки лежат здесь то, Сколько я себя помню Веревка А зачем? Механизм противовеса Ладно А нахера? А зачем мне прятаться? Ничего себе Я столько вещей нашел А зачем это нужно? Пока не ясно Ладно но рано или поздно главный герой должен все равно рассказать нам зачем. Сейчас главное просто идти аккур... аккуратно. Здесь даже с пол скрипит. Сука, а где маму встречать? Я не понимаю. Я не понимаю, а где? Мать! А врачом работает? Ух ты! Мама, папу похитили и заменили на... 
Похитили, заменили. Это какой-то розыгрыш, Освальд. Он выглядит нормально. Не нужно обмануть меня. Это что срочно звонок, когда я на работе. Но разве ты не видишь его? Я вижу. Отец в порядке. Не знаю, что на тебя нашло, но отправляйся в свою комнату и успокаивайся. А мне нужно вернуться в больницу. Но можно с тобой? Нет. Что ж. Похоже, нужно брать все. В свои руки. Видимо, отец застал в бассейне. Нужно вернуться в пиццерию Джеффа. Еще бы только знать, как вернуться в эту пиццерию. В общем, ребят, ладно. Давайте пока на этом сегодня с вами закончим. Игра шикардос. Вот Рио. Игра просто шикардос. Она вот цепляет практически вот Самый первый секунд геймплея, ей-богу. Это мы однозначно пройдем. Это прям сто процентов. Вот, вау. Это офигенно. То есть, после стольких лет существования ФНАФа, вот такому разнообразию я очень рад. Потому что в большинстве случаев все ФНАФы, они, ну, практически однотипные. Это просто э, ты сидишь, смотришь в камеры, туда-сюда и так далее. А здесь... Это вот как в Security Bridge, в котором там тоже было э, дело с камерами, но там плюсом еще был геймплей по всем э, площадкам торгового центра, плюс мы снаряжались в костюм э, Glam Rock Freddy там, или как его там звали, вот, и было офигенно, было офигенно, и здесь ровно то же самое, круто, вот прям круто. В этом мы обязательно продолжим играть в следующей серии. А пока на этом все.